పెద్దగా అంటే ప్రతిపక్షాలు కూడా ఇక్కడ విలీనానికి సుముఖంగా లేనట్టుగానే కనపడుతున్నాయి వాళ్ళ సమస్యలు ఏమున్నాయో ఆ రెండు వేల మూడు వందల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు ఉన్నాయి అవి తీర్చేస్తే వీళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రత కల్పిస్తే సరిపో నిజానికి అంటే ఇప్పుడు ఉద్యోగ భద్రత లేదా ఎందుకు ఇది కొనసాగుతుంది ప్రజల నుంచి కూడా పెద్ద స్పందన ఏం కనిపించినట్టుగా కూడా అంటే పెద్దగా దీనికి అంటే మేము అదైపోతున్నాం ఇదైపోతున్నాం బస్సులు లేవనే స్థితి కూడా మనకు కనిపించట్లేదని నాకు అనిపిస్తుంది రే అంటారు స్పందన లేదు నిరసన కూడా లేదు కదా అంటే నిరసన కూడా లేదు కదా ఎందుకు ఎంత చేస్తున్నారు మాకు అన్యాయం అదే ఆసుపత్రి దగ్గర జూనియర్ డాక్టర్లకు పేషెంట్లకు వచ్చిన ఘర్షణలు అనేది ఇక్కడ ఏం రాలేదు కదా సో ఆర్టీసీ వర్కర్స్ పట్ల ఒక విధమైన సింపతినే ఉంది ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇంత మొండిగిపోతుంది ఎందుకు సాగదీస్తుందని చావుకు పెడితే లంఘనానికి వచ్చిందని ఏ సమయం పోరాటం పెట్టినా మనం బోల్డ్ పెద్ద పెద్ద కోరికలతో మొదలు పెడతాం అందులో వాస్తవికంగా సాధ్యమైనని సంప సాధించుకొని మిగిలిన వాటి మీద లిఖితపూర్వక హామీలు కొన్నిటి మీద మౌఖిక హామీలు తీసుకొని మళ్ళీ పోతుంటాం మళ్ళీ ఒక రెండేళ్లకు ఇంకోసారి పోరాడు ఇదే చివరి సమ్మె కాదు రైట్ అలాగే ఇదే చివరి ప్రభుత్వం కూడా కాదు ఇదొక జీవితం ఆగదు జీవనం ఆగదు రంగుల రాటం ఆగదు అని ఈ పోరాటాలు ఇవి కొనసాగుతూనే ఉంటాయి ప్రజలు ఎప్పటికప్పుడు తమ హక్కులు తమ సదుపాయాలు జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి పెనుకులాడుతూనే ఉంటారు చాలామంది అంటుంటారు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె వల్ల సామాన్య ప్రజలు పడే సమస్యలు చూడండి అని వాళ్ళు సామాన్య ప్రజలు కాదా అది మనం మనం చూడాల్సింది వాళ్ళు సామాన్య ప్రజలు కాదా నా రక్తంతో నడుపుతాను రిక్షానని అప్పుడప్పుడో గద్దర్ రాసేవాడు రిక్షా పోయి ఆటో రిక్షా వచ్చింది లేకపోతే ఇంకోటి వచ్చింది బస్సులు నడిపేది నువ్వన్నా రైళ్ళలో నడిపేది నువ్వన్నా నువ్వు నడిచిపోతావు ఏమన్నా అని చరబన్ రాజు ఒక పాట రాశాడు పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లలో పంచ అదేది మల్టీ స్టోరీడ్ అపార్ట్మెంట్స్లో వాచ్మెన్కి మటుకు చిన్న రూమే ఉంటుంది ఈ ఆర్టీసీ బస్సులు నడిపేటటువంటి కార్మికులు ఉద్యోగులు వాళ్ళేమీ అంత లగ్జురియస్ లైఫ్ వాళ్ళు ఏమి లీడ్ చేయట్లేదు పాలకులు ఎప్పుడు ఉద్యోగులకు ప్రజలకు మధ్యలో ఘర్షణ పెట్టి టీచర్ల పాఠాలు చెప్పట్లేదు డాక్టర్లు వైద్యం చెప్పట్లేదు మీడియా సరి ముందు మీరు సరిగ్గా లేరు అందరు సరిగ్గా లేరని మీరు ముద్రలు వేస్తుంటారు సరి చేద్దాం సరి చేయలేదు అంటే దాని అర్థం సమాప్తం చేయటం అనే ఒకటైతే నిజం కదా సమ్మెకు ముగింపు అంటే ఆర్టీసీ ముగింపే అన్నారు ముఖ్యమంత్రి అన్నారు కానీ ఇప్పుడు సగం ఉంటుంది అంటున్నారు కదా ఆయన అంటే ఆల్రెడీ ఆయన బెట్టు బెట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు కానీ మెట్టు మెట్టు తగ్గుతూనే ఉన్నారు ఒక విధంగా కాకపోతే మాట్లాడలేదు తగ్గట్లేదు పైగా అవసరాన్ని మించి కొంచెం వివాదగ్రస్తంగా కొంచెం అప్రజాస్వామికంగా ఫైనల్ పులి స్టాప్ చెప్పండి రవి గారు అంటే దీనికి ఐదు వేల కొంత బస్సు సరే ఇస్తే ఇవ్వనండి ఆ రెండు వేల బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో పాడైన బస్సులు ఉన్నాయి ఆ జాబ్ హోల్డర్స్ని వాళ్ళకి పెట్టుకొని నడిపిస్తే బాగుందంటారా దీనికి పులి స్టాప్ అంటే వీళ్ళు కూడా కొంత తగ్గొచ్చి జాయిన్ అయితే ఏమవుతుంది అంటారు మీరు సంప్రదింపులు అంటూ జరిగినప్పుడు ఏదో ఒక మీటింగ్ పాయింట్ ఏది అనేది ఒక మీటింగ్ పాయింట్ అగ్ని అంగీకృత అంశం దగ్గర సమ్మె పరిష్కారం కావాల్సి ఉంటుంది వీలైనంత వరకు ప్ర ప్రభుత్వ రంగాన్ని కాపాడుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమవుతుంది ప్రభుత్వం ఏ రూపంలో ప్రతిపాదన తెస్తుందో లేదు తెలియదు ఇంకోటి సగం బస్సులు ప్రైవేటుకు పెట్టినప్పుడు సగం ఉద్యోగులను ఏం చేస్తారనే ప్రశ్న ఆ ప్రశ్న కూడా ఉత్పన్నం అవుతుంది దానికి కూడా పరిష్కారం చూపించాలి అప్పుడు మీరు అనివార్యంగా వాళ్ళని ప్రభుత్వంలో లీనం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సగం చేసుకున్నదాన్ని మీరు ఆక్షేపించారు కానీ రేపు మీరు ఐదు వేల బస్సులు పదివేల బస్సులు అవి ఆల్రెడీ రెండు వేలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొత్తగా రెండు వేలు ఒక్కొందా మొత్తం ఐదు వేల ఒక్కొందా మూడు వేల చిల్లర అయితే ఐదు వేలు ఒక్కొందా అవుతుంది సార్ అవి ఇవి అన్ని కలిసి పదివేల బస్సులు నడుస్తున్నాయి పదివేల ఐదు వందలు అనుకోండి ఈ పదివేల బస్సులకు యాభై వేల దాదాపు అంటే బస్సుకు ఐదుగురు చొప్పున కార్మికులు ఉన్నారు ఇందులో ఐదు వేలు ప్రైవేట్ బస్సులు వస్తాయి అంటే రెండు వేలు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి సార్ దాంట్లో అంటే మూడు వేలు కొత్తగా వస్తాయి ఓకే అండి ఐదు వేలు ప్రైవేట్ బస్సులు కానీ ప్రైవేట్ రంగంలో ఉంటాయి అది కదా మీరు గుర్తించాల్సింది ఇప్పుడున్నవి ఆర్టీసీనే లీజుకు తీసుకొని ఆ బస్సులకు అద్దిస్తుంది దే ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ ఆర్టీసీ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రమ్ టుమారో దే విల్ బి టోటలీ ప్రైవేట్ అంటే టోటలీ ప్రైవేట్ అంటే జాబ్ హోల్డర్స్ మీరే ఉంటారు ఈఆర్సీ లాగా ఎలక్ట్రిక్ రెగ్యులేషన్ కమిషన్ లాగా దీనికి కమిషన్ ఉంటుంది కార్పొరేషన్ అట్లాగా ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ సప్లై చేసుకోవాలా మళ్ళీ పరీక్షలు రాయాలా వీళ్ళ ఉద్యోగాలు ఏమవుతాయి యాభై వేల మందిలో సగం మందిని మీరు మళ్ళీ రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి మీరు రూల్స్ ఏం పెడతారు అంటే మళ్ళీ ఒక అభద్రత లేదా దానికి సంబంధించిన కొంత ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుందా రెండోది వాడు మీరు ఇచ్చే జీతాలు వాడు ఎందుకు ఇస్తాడు మీరు ప్రైవేట్ చేయాలి కొమిర శ్రీనివాసుని బస్సు నడపమంటే నేనే నడుపుకుంటాను తమ్ముడు కొడుకు తుడుస్తాడు అంటాడు వాడు వాడు ఐదు ఎందుకు పెట్టుకుంటాడు
రేపు సగం బస్సులు పోతే ఇంకా తగ్గు ఇంకా భారం పెరుగుతుంది కదా లేదంటే కేసీఆర్ గారు చెప్తున్నారు అంటే మెయిన్ రోడ్స్ మీరు ఏదైతే గతంలో కూడా చర్చలో పాల్గొన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి సూర్యాపేట లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి వరంగల్ ఈ హైవే రోడ్సే కాకుండా మారుమూల గ్రామాలకు కూడా ఖచ్చితంగా ఇస్తాం అటువంటి వ్యవస్థని మేము పవర్ సెక్టార్కి సరే ఆ ఇయర్సీ రద్దు చేసిన అది ఇంకో చర్చ అలాగే ఇక్కడ ఒక కమిటీ కూడా మేము పెడతాం ఖచ్చితంగా అది ఉంటుందని క్లియర్ స్టేట్మెంట్ చేయడం జరిగింది పవర్ సెక్టార్లో కూడా మనం రాబోయే రోజుల్లో గొడవ ఎదుర్కోబోతున్నాం ఆంధ్రలో ఇప్పటికే పీపీఎల్ సమీక్ష అనేది ఎలాంటి సమస్యకు దారితీస్తుందో మనకు తెలుసు తెలంగాణలో కూడా కొద్దిగా గొప్ప పవర్ సమస్య ఇప్పటికే వస్తుంది రెండోది కేంద్రం కూడా మాకు ముందుగా మీరు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఎల్ఓసి ఇస్తే తప్ప మీకు మేము సరఫరా చేయమని వాళ్ళు చెప్పారు సింగరేణికి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాల్సినటువంటిది ఉంది ఈ బిహెచ్ఎల్కి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన ఒకటి ఉంది ఈ స ఈ పే ఇవన్నీ పేర్కొని ఉన్నాయి అందుకనే ఇదేదో తా తా తారక మంత్రం లాగా వెంటనే పరిష్కారం అయిపోయింది అనుకోవడం అది అది సరికాదు రెండవది ఉపాధి ఎట్లా ఈ ఉన్నవాళ్లకు వీళ్ళ బకాయిలు బా పాతవి బా హామీలు వీళ్ళని ఎలా రీఅడ్జస్ట్ చేస్తారు ఇది ఒక జాబ్ క్రైసిస్కి దారి తీయకుండా ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒకటి మీరైనా చివరిది లాభసాటి రూట్లో వాళ్ళు ఇష్టపడతారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మీరు ఆంధ్ర ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజమండ్రిలో విమానాశ్రయం ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఎన్ని విమానాలు నడిచాయి వాయుదూత్ అది ఇది పెట్టారు ఎందుకు మూసేశారు ప్రభుత్వమే మానేసింది అటువంటిది ప్రైవేట్ వాడు ఎక్కడ నడుపుతాడు కాబట్టి మీరు వారు వారు అంటున్నారు మేము ఒక ప్యాకేజీ పెడతాం ఈరోజు లెక్కలు కూడా ఇచ్చారు పది లాభాలు వచ్చే రూట్లు పెడితే మేము ఇరవై నష్టాలు వచ్చే రూట్లు పెడతామని వాడు పదిహేను నడుపుతాడు వీలైతే పదిహేను ఇక్కడే నడుపుతాడు ఆ ఇరవై నడుపుతాడో లేదో వస్తుందో లేదో మీకు తెలియదు దైవాధీన బస్ సర్వీస్ అనే మాట ఏ ఉంది ఒకటి దైవాధీన బస్ సర్వీస్ లాగా అది వస్తే వస్తుంది లేదు ఇప్పటిలాగా బస్సును తప్పనిసరిగా తీసుకుపోయి ఆ బస్సు నమ్ముకొని పాలవాడు పాలు తెచ్చిపోసే పరిస్థితి ఆ బస్సు నమ్ముకొని కూరగాయల వాడు అట్లా వచ్చేటంత పరిస్థితి మటుకు ఉండదు ఎందుకంటే వాళ్ళకేం ప్రజలు సంస్థలు మీరు చెప్పిన ఢిల్లీలో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రవేశపెట్టారు కూడా వాళ్ళకి అది వ్యాపారమే కానీ ప్రజల సేవ కాదు అది నేను ఏ ఒక్క ప్రైవేట్ ఆయన ఎవరైనా అనొచ్చు మీరు మనం ప్రైవేటుకు వ్యతిరేకం అనుకూలం అని వాళ్ళ స్వభావం అది కదా వాళ్ళు అందుకోసం ఏం పెట్టలేదు కదా బిజినెస్ అది అంటే ఇంకోటి అండి మీరు అన్ని ప్రైవేట్ వాళ్ళ ద్వారా జరుగుతాయి ప్రభుత్వం ద్వారా జరిగేవని అదే నిజమై ఉంటే మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు గతంలో మీరు కూడా ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో సభలో అప్పుడు ప్రైవే ప్రభుత్వ రంగం అనేది వచ్చి ఉండేదే కాదు పబ్లిక్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ ఈవెన్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో సంపన్న దేశాల్లో కూడా ప్రజా రవాణా ప్రసార వ్యవస్థ ప్రజారోగ్యం అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఇప్పటికీ ఒక ఇరవై ఏడ నుంచి ఆరోగ్య బీమా సమస్య మీద నడుస్తున్నాయని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందుకని ప్రజా ఆరోగ్యం ప్రజా రవాణా విద్య ఇట్లాంటివి ప్రజారంగం ప్రసార వ్యవస్థ కూడా బీబీసీ ఉంది ఇప్పటికీ కూడా బీబీసీకి సంబంధించిన రూల్స్ వేరే ఉంటాయి మళ్ళా కాదు అందుకని విశృంఖల ప్రైవేటీకరణ సమస్యకు పరిష్కారం అనుకుంటే అది రోగం కంటే చికిత్స ప్రమాదకరం అంటారు ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ డేంజరస్ దాన్ ది డిసీజ్ అని అడితే మీరు మీరు చెప్పినట్టయితే ఫైనల్గా కేసీఆర్ గారు కూడా ఒకసారి పునరా ఆలోచించి ప్రజల కోసం అయితే మరి ఆయన ఏం చేస్తారో మనమైతే వేచి చూడాల్సిందే అంతే కనిపిస్తూ ఉంది ఇప్పటివరకు అయితే